ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘন্টায় আরো 9 জনের মৃত্যু হয়েছে যা চলতি বছরে একদিনে সর্বোচ্চ এবছর মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে 210 জন শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু বিষয়ক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয় এতে বলা হয় এর মধ্যে 5 জনই ঢাকা দক্ষিণ সিটির বাসিন্দা গত 24 ঘন্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে 915 জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এর মধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে 331 জন এবং বাকিরা ঢাকার বাইরে এই সময় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন 780 জন চলতি বছর এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে 41810 জন এর মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন 37952 জন অন্তর্বর্তী সরকার এমন বাংলাদেশ গঠন করতে চায় যেখানে সব সম্প্রদায় ও নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস বিকেলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে এই কথা জানান তিনি প্রধান উপদেষ্টা বলেন শিগগির এমন রাষ্ট্র গঠন করা হবে জানিয়ে জাতি গর্ব করবে সত্যিকার অর্থে নতুন বাংলাদেশের জন্য সবাইকে তৈরি হতে আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা বলেন এমন সমাজ যেন না হয় যেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাহারায় উৎসব করতে হয় মানুষ এতদিন অধিকার বঞ্চিত ছিল বলে উল্লেখ করেন ডক্টর ইউনুস শনিবার বেলা তিনটার দিকে ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে যান প্রধান উপদেষ্টা তাকে স্বাগত জানান মহানগর পূজা কমিটি এবং পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা এই যে আমরা আপনাদেরকে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর মাধ্যমে আপনাদের পূজা উৎসব পালন করার সুযোগ করে দিলাম এটা যেন ভবিষ্যতে আগামীতে আর কোনো দিন এভাবে করতে না হয় সেই জন্য আমরা একযোগে কাজ করি দেশে বিভাজন ও ধর্মের নামে ফায়দা লুটের রাজনীতি চলবে না বলে জানিয়েছে বিএনপি দলের নেতারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন উৎসবকে ঘিরে কেউ অপতৎপরতা চেষ্টা করলে তা রুখে দেয়া হবে সকালে রাজধানীতে দুর্গোৎসবের আলাদা মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান ও দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এসব কথা বলেন শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের দুর্গাপূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে যান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা এবং বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ সময় রিজভি বলেন এতকাল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভেদ করা হয়েছে তবে এখন আর বিভাজনের রাজনীতি চলবে না দুপুরে উত্তর খানের পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বলেন বিগত সময়ে ধর্মকে হাতিয়ার করে ফায়দা লুটের রাজনীতি হয়েছে জানান সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠে বিএনপি বিশ্বাস করে না আমরা পাঁচই অগাস্টের আগে যেসব ঘটনা লক্ষ্য করেছি হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অথবা ধর্মীয় স্থাপনার উপরে সেগুলো উদ্দেশ্যমূলক নাটক করার জন্য করা হয়েছিল যারা সত্যিকার অর্থে ধার্মিক যারা সত্যিকার অর্থে ধর্মে বিশ্বাস করে তারা কখনো একে অপরের ক্ষতি করতে পারে না এদিকে প্রেস ক্লাবে আরেক অনুষ্ঠানে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু অন্তর্বর্তী সরকারের জনসমর্থন আছে উল্লেখ করে বলেন যত দ্রুত নির্বাচন হবে তত দ্রুত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন করা সম্ভব হবে তত তাড়াতাড়ি নির্বাচিত সরকার এই দেশ পরিচালনায় তার উপযুক্ততা প্রমাণ করবে এটাই আমাদের মাথায় রাখতে সেই দিকে আমি সরকারকে আহ্বান করি কারণ এই সরকার আমাদের সরকার এই সরকার ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা গণতন্ত্র বিপন্ন বাজারে নিত্য পণ্যের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের তাগিদ দেন তিনি সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শারদীয় দুর্গোৎসবে বিদায় সুর পঞ্জিকা মতে এবার মহানবমী ও দশমী তিথি একই দিনে পড়েছে তাই একদিন আগেই কৈলাসে ফিরছেন দেবী দুর্গা শেষ বেলায় সুখ শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রার্থনা করেছেন ভক্তরা রোববার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে পাঁচ দিনের উৎসব 
শাস্ত্রমতে নবমীতেই দেবী দুর্গা রুদ্ররূপ ধারণ করে বধ করেছিলেন মহিষাসুরকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে নবমীর সকাল তাই অশুভ শক্তি থেকে মুক্তির সকাল শনিবার সকাল ছয়টা বিশ মিনিট থেকে শুরু হয় নবমী বিহিত পূজা একশো আটটি বেলপাতা আম কাঠ আর ঘি দিয়ে যজ্ঞের মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে দেয়া হয় আহুতি পূজা চলে আটটা তেইশ মিনিট পর্যন্ত ঢাকেশ্বরী মন্দিরে দশমী পূজা শুরু হয় আটটা ছাব্বিশ মিনিটে পূজা শেষে দর্পণ বিসর্জন এরপর ভক্তদের কাঁদিয়ে একদিন আগেই ঘোড়ায় চড়ে কৈলাসে ফিরেছেন দুর্গা তাই ভক্তদের মধ্যে ছিল বিষাদের সুর মায়ের বিদায় কষ্ট কার মা বছরে একটি বার আমাদের মাঝে আসেন এই জন্য তো আমাদের এটা ভেবে আসলে কষ্ট লাগছে চলে যাচ্ছে এটাও একটা দুঃখ কিন্তু আশা করি ভালো হবে আমাদের আগামী বছর আরও ভালোভাবে সুস্থভাবে থাকতে পারবো দেবী দুর্গার কাছে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন ভক্তরা আজকে দর্পণ বিসর্জনের মাধ্যমে মা কৈলাসে ফিরে যাচ্ছে শুধু এটুকু বলতে চাই যে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার জন্য মার আগমন ঘটে যেন সেই মা চলে যাচ্ছে যেন সেই অশুভ শক্তি যেন বিনাশ হয় উনি যেন সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ধরিত্রী আমাদেরকে দেন আমাদের সবাইকে শান্তিতে রাখেন সুখে রাখেন রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ পরিদর্শনে গিয়ে পুলিশ মহাপরিদর্শক জানান পূজা কেন্দ্র করে যারা অপতৎপরতা চালাতে চায় তাদের ছাড় দেয়া হবে না আর ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা জানালেন সম্প্রীতির দেশে নির্বিঘ্নেই হয়েছে দুর্গোৎসব পহেলা অক্টোবর থেকে যে হিসাব নিয়েছি সেখানে দেখেছি যে তেতাল্লিশটা ঘটনার আমরা পেয়েছি সারা বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে যেখানে বত্রিশ হাজারের অধিক পূজা মণ্ডপে পূজা হচ্ছে সেখানে তেতাল্লিশটা ঘটনা আমরা মনে করি একটা ছোট সংখ্যা তারপরও এটা না হলে আমরা আরও খুশি হতাম এই যে তেতাল্লিশ ঘটনা বললাম সেখানে কিন্তু অলরেডি চোদ্দটি মামলা আমরা রুজু করেছি এবং উনত্রিশটা জিডি হয়েছে রোববার প্রতিমা বিসর্জন তার আগে সকালে সিঁদুর খেলা ও দুপুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট দেয়ায় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বিকেলে নরসিংদি সেবা সংঘে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট যে কোনো দেশ ইস্যু করতে পারে সেটি আটকানোর কোনো উপায় নেই তবে কোনো মামলায় শেখ হাসিনাকে আদালত হাজির করতে নির্দেশ দিলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়ে তিনি আরও বলেন দুই দেশের সম্পর্কে কিছু অস্বস্তি ছিল সেগুলো কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে ট্রাভেল ডকুমেন্ট যে কোনো দিন যে কাউকে ইস্যু করতে পারে এটা আমার ঠেকানোর কোনো উপায় নেই তবে যদি কোনো মামলায় তাকে যদি বলা হয় যে তাকে হাজির করতে হবে কোর্ট থেকে যদি বলে আমরা তখন ব্যবস্থা নেবো তাকে যাতে ভারত সরকারকে তখন অনুরোধ করি আদারওয়াইজ ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক যেটা আছে যদি কোনো কিছু অস্বস্তি ছিল সেটা আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবো নির্বাচন কর্মকর্তাদের অনিয়মের বিচারে চূড়ান্ত ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতেই থাকা উচিত এমন মত দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শাখাওয়াত হোসেন এদিকে সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদারের মতে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা রাখা উচিত অন্যদিকে ভোটের হারের ভিত্তিতে সংসদীয় আসন বিন্যাসের পক্ষে কিছু রাজনৈতিক দল মত দিলেও এতে আপত্তি বিএনপির চলতি মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করেছে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন তিন মাসের মধ্যে তারা প্রতিবেদন দেবে অন্তর্বর্তী সরকারকে শনিবার রাজধানীর সিডাব মিলনায়তনে নির্বাচন ব্যবস্থা কেমন সংস্কার চায় শিরোনামে সেমিনারের আয়োজন করে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আর এফইডি এতে ভোটারের সংখ্যার ভিত্তিতে সংসদীয় আসন বিন্যাসের পক্ষে মত দেয় কয়েকটি রাজনৈতিক দল তবে এই নিয়ে আপত্তি আছে বিএনপির আমরা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের প্রস্তাব করেছি আরও কতগুলো উচ্চ কক্ষ যখন হবে নারীর আসনের ক্ষেত্রে হবে সেই সব জায়গাতে গিয়েও সংখ্যানুপাতিকের প্রশ্নটা আসতে পারে পার্লামেন্টকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য কিংবা একক কোনো দলের একেবারে পার্লামেন্টে পরিণত না করার জন্য আমরা তো একেবারে আমরা এক কেন্দ্রিক একটি মানের দেশ সুতরাং এখানে আপনার 
সংখ্যানুপাতের সিস্টেমটা পুরোটাই তিন শাসনে করাটা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি সেমিনারে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা রাখার পক্ষে মত দেন সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি বা যেই ব্যবস্থাই বলি নির্বাচনকালীন একটা নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা এটা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে সেটা সেটা গুরুত্বপূর্ণ তো আমাদের এটা গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারকে সরকার যাতে নিরপেক্ষভাবে সরকার বাণী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরকার বাণী প্রশাসন তারা যাতে নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে এদিকে ভোটের সময় সব মন্ত্রণালয়কে ইসির আওতায় রাখা দরকার বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এম শাখহত হোসেন যাদেরকে লাগানো হবে রিটার্নিং অফিসার বলেন প্রিজাইডিং অফিসার বলেন এনিবডি কানেক্টেড উইথ ইলেকশন পোলিং অফিসার যাদেরকে ইলেকশন কমিশন নিয়োগ দেয় তাদের বিরুদ্ধে যদি ইলেকশন কমিশন কোনো রিপোর্ট দেয় বা অ্যাকশন নেয় দ্যাট শুড বি এন্ড অফ ইট এতে সরকারের এখানে যেন কোনো ইন্টারফেরেন্স না হয় সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেন বক্তারা মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইউনিয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী নিরুদ্দেশ হয়েছেন এমন অভিযোগ ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের অনুসন্ধানে সেই তথ্যও মিলেছে নিজে নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে পরিবারের সদস্যদেরও নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি মোকাম্মেলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে রাজধানীর বনানীর আট নম্বর রোডের জি ব্লকের এই বহুতল ভবনের ডি ফোর ফ্ল্যাটে থাকতেন ইউনিয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী তার স্ত্রী নাজনীন আক্তার দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে বাসা ছাড়েন সোমবার দুপুরেই এরপর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাসা থেকে একা বের হয়ে যান আলোচিত এই ব্যাংকার সেই থেকে আর ফেরেননি এই পরিবারের কেউই নর্মালি এভাবে বিভিন্ন সময় হাঁটতে হাঁটতে এখানে যায় সেখানে যায় নর্মাল সময় ম্যাক্সিমাম টাইমে আর কি ছাড়ে যায় কিন্তু ওই দিন গেছে আর আসে না ওই রকমের স্বাভাবিক ভাবে ওনার ফ্যামিলিও মনে হয় একদিন আগে মেবি এরকমের গাড়িতে করে গেছে এরপরে আর বনানীর ভবনটিতে এখনো আছে মোকাম্মেল হকের ব্যবহৃত দুটি গাড়ি এর মধ্যে মিত্রবেশি আউটল্যান্ডারটি পরিবারের সদস্যরা এবং টয়োটা প্রাউডো গাড়িটি ব্যবহার করতেন তিনি নিজেই দুই গাড়ির চালকও কিছু জানেন না মালিক সম্পর্কে ড্রাইভাররা আর কি এখনও আসা যাওয়া করে কিন্তু ড্রাইভার ব্যাপারে আর কি কিছুই জানে না যেমন আজকেও আসছিল ড্রাইভাররা ওরা প্রতিনিধি কম বেশি আসে আর কি অভিযোগ রয়েছে এদিকে বুধবার রাতেই ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদের সভা ডেকে ডিএমডি শফিউদ্দিন আহমেদকে এমডির চলতি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তবে মোকাম্মেলের সবশেষ অবস্থা জানতে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফরিদুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ফেনী তিন আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ হাজি রহিমুল্লাহকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব বিকেলে ঢাকার বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় র্যাব জানিয়েছে ছাত্র জনতার আন্দোলনের সময় ফেনী সোনাগাজিতে টমটম চালক জাফর আহমদকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় ওই মামলার অন্যতম আসামি রহিমুল্লাহকে রাজধানী ধানমন্ডি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ফেনী তিন আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন রহিমুল্লাহ তবে সেই নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর কাছে পরাজিত হন তিনি এর আগে দু হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি জুলাই হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের মধ্যে যারা দেশ ছেড়েছেন তাদের ফিরিয়ে আনতে আদালত ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বিকেলে রাজধানী তেজগাঁওয়ে এফডিসিতে এক ছায়া সংসদে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা জানান বিগত স্বৈরাচারী সরকার জুলাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত মন্তব্য করে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন ন্যায় বিচারের স্বার্থে অভিযুক্ত সবাইকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে তিনি আরও জানান জুলাই হত্যাকাণ্ডের আসামিরা যাতে বিদেশ থেকে আইনজীবী আনতে পারেন সেজন্যও ব্যবস্থা থাকবে প্রকৃত তদন্তের মাধ্যমে কেবল অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রবক্তা স্বৈরতন্ত্রের যারা দর্শক স্বৈরতন্ত্রের যারা লেসপেন্সার স্বৈরতন্ত্রের যারা সহযোগী প্রত্যেককেই আইনের আওতায় আসতে হবে এটা ন্যায় বিচারের স্বার্থে আবু সাহেদ মুগ্ধদের 
আত্মার শান্তির স্বার্থে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের স্বার্থে ময়মনসিংহের সাংবাদিক স্বপন ভদ্রকে হত্যায় প্রধান অভিযুক্ত সাগর মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ জড়িত বাকিদের ধরতে অভিযান চলছে এই ঘটনায় অজ্ঞাত দুই থেকে তিনজনকে আসামি করে মামলা করেছেন নিহত স্ত্রী ফেসবুকে মাদক বিরোধী পোস্ট দেয়ার জেরে স্বপনকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্বজন এলাকাবাসীর শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে তারাকান্দা প্রেস ক্লাবের সাবেক সহসভাপতি স্বপন ভদ্রকে শহরের শম্ভুগঞ্জের বাড়ি থেকে ডেকে নেন সাগর মিয়া সহ তিনজন বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপনকে কুপিয়ে পালিয়ে যান তিনজন গুরুতর আহত সাংবাদিককে নেয়া হয় ময়মনসিংহ মেডিকেলে তবে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন স্বজন ও এলাকাবাসী জানান মাদক ও জুয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোচ্চার ছিলেন স্বপন ভদ্র সম্প্রতি মাদকের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেন তিনি এজন্যই তাকে হত্যা করা হতে পারে বলে ধারণা স্বজনদের হত্যার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত সাগর মিয়াকে শনিবার বিকেলে গ্রেপ্তারের কথা জানায় পুলিশ এক বছর আগেও স্বপনকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সাগর ও তার বাবার বিরুদ্ধে দুষ্কৃতিকারীরা তার বাড়ির সামনে তাকে অপূর্য পরি ঘাড়ে মাথায় শরীরের বিভিন্ন স্থানে কোবাইয়া যারা জড়িত আছে তাদেরকে গ্রেপ্তারের কাজ অব্যাহত আছে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়েছেন এলাকাবাসী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মেহেরপুরের গাংনিতে বোন ও ভাবিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে মহিবুল ইসলাম ওহিদ নামের এক ব্যক্তি দুপুরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে গাংনি থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান উপজেলার সানঘাট গ্রামে মহিবুলের সাথে তার বড় ভাই জাহিদ হোসেন ও তিন বোনের পৈতৃক জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ ছিল সকালে একটি পুকুরের ভাগাভাগি নিয়ে পাঁচ ভাই বোন আলোচনায় বসেন এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধলে মহিবুল ধারালো অস্ত্র দিয়ে ভাই বোনের ওপর হামলা চালায় ঘটনাস্থলেই বোন জোসনা খাতুন ও ভাবি জাকিউল ইলমা নিহত হন আহত হন তার ভাই জাহিদ হোসেন ও বোন শামিমা খাতুন ঘটনার পর থেকে মহিবুল পলাতক ঘটনাস্থলে দুজন মারা গিয়েছে আর দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে আমরা আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান শুরু করেছি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বাসাবাড়িতে এই মুহূর্তে নতুন গ্যাস সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয় বড় মজুদ আবিষ্কার হলে পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাউজুল কবির খান সকালে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি বেগমগঞ্জ চার গ্যাস কূপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন বাসাবাড়িতে গ্যাসের চাহিদা অনেক নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম এসব বিষয়ে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরে সিলিন্ডার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলেন এর মূল্য সরকার নয় নিয়ন্ত্রণ করে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন তারা গ্রাহক আমদানিকারকদের সঙ্গে কথা বলে দাম নির্ধারণ করে বিশ্ববাজারে দাম কমলে সিলিন্ডার গ্যাসের দাম কমবে বলেও জানান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাউজুল কবির খান আমি যদি বলি যে না আমরা গ্যাস পাশাপাশি গ্যাস দিব এটা কিন্তু একটা মিথ্যা আশ্বাস হবে কারণ হচ্ছে গ্যাস তো নাই এবং গ্যাস তো ওই যে আপনি গ্যাসের লাইন দেওয়া কিন্তু সমস্যা সহজ কিন্তু ওখানে যে মানে প্রতিনিয়ত আপনি গ্যাস পাবেন এইটা এনশিওর করা খুবই কঠিন বাড়ে এক দুইটি সেফ যদি বাড়ে বাড়ে তখন হয়তো আমরা এইসব ব্যাপারে চিন্তা করতে পারবো ভারতের আদানি পাওয়ারের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কেনা চুক্তি অব্যাহত রাখতে পারে বাংলাদেশ শুক্রবার বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে মূলত দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ এবং আইনি জটিলতা থাকায় বাংলাদেশ এই সিদ্ধান্ত নিতে চায় প্রতিবেদনে বলা হয় বিগত সরকারের আমলে করা চুক্তিতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি একটি প্যানেল গঠন করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এর মধ্যে বিশেষ আইনে করা চুক্তিগুলোর স্বচ্ছতা খতিয়ে দেখায় বিশেষ নজর থাকবে রয়টার্স জানিয়েছে ইউনিট প্রতি ক্রয় মূল্য নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হওয়ায় দু হাজার সালে চুক্তিটি নিয়ে পর্যালোচনা করছে অন্তর্বর্তী সরকার রয়টার্সকে জানিয়েছে চুক্তি থেকে সরে আসা সম্ভব নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে দাম কমানো দু একদিনের মধ্যে চালু হতে যাচ্ছে মেট্রো রেলের মিরপুর দশ স্টেশন শেষ হয়েছে প্রয়োজনীয় মেরামত ও পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে এই সব তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রউফ গত 19 জুলাই ভাঙচুর হামলায় বন্ধ হয়ে যায় মেট্রো রেলের কাজিপাড়া ও মিরপুর 10 নম্বর সেকশনের স্টেশন বিগত আওয়ামী লীগ সরকার এই দুটি স্টেশন চালু করতে এক বছর সময়ের কথা বলে তবে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে মাত্র 62 দিনে চালু করে কাজিপাড়া স্টেশন এরপর অপেক্ষা ছিল মিরপুর 10 নিয়ে অবশেষে মাত্র 3 মাসের মধ্যে আবারো চালু হচ্ছে এই স্টেশন কর্তৃপক্ষ বলছে মিরপুর 10 স্টেশনে চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রতিটি ধাপ সফলভাবে শেষ হয়েছে প্রস্তুত করা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত টিকিট কাটার মেশিন ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম সহ পুরো অবকাঠামো সবকিছুই সন্তোষজনক সেফটি এবং পারফেকশনের জন্য যাওয়ার দরকার সেই বিষয়গুলো আমরা দেখছি আমার মনে হয় যে আমরা সেনা সচিব মহোদয়কে জানিয়েছি উপস্থিত মহোদয়ের নজরে বিষয়টি হয়তো উনি নিয়েছেন এবং আশা করছি খুব দ্রুতই এটা উত্তরণ করতে পারবো আমাদের চালু করে দিতে পারবো मेट्रो रेल रक्षणाक्षण और परिचालन और सतर्क हार परामर्श विशेषज्ञ विशेषकर जेको परिसपत बस जोर देर तकिद तरह स्थानीय जे हम व्यवस्थापना आज विशेषकर स्थानीय जो टेक्निशियन आज स्थानीय जे जंत्रांश आई व्यवस्थापनार मध्य दिए मेट्रो स्टेशन मेराम संस्कार लागे से दर्शन मेट्रो रेले प्रतिदिन चलाचल कर गड़े साढ़े तीन लाख जी शाहिद आहमेद इंडिपेन्डेंट निज ढाका এই ছিল সংবাদ সন্ধ্যায় আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে ধন্যবাদ সবাইকে